はい、えー、今回は、えー、ドラムの譜面に、えー、まだ触れたことがない方へ向けて、えー、ドラムセットの譜面について、えー、少し解説したいと思います。でドラムセットの譜面にはあの寄付法といった、えー、譜面上に書かれる、えーまあ、スネアとかバスドラムといったあの各パーツの、えー、位置とか、えー、記号とか、えー、結ぶ線とかに、えーまあ、こう書かなくてはいけないといった、まあ、決まりがありませんので、まあ、あの譜面によって、えー、書き方がまちまちだったりして、えー、読むときに困ることがあるんですけども、まあ、ただあの自由な文あのフレーズによってこう見やすいように書き分けることができるという特徴があります。えー、まずは、えー、このドラマーズメソッドで使う、えー、パーツの記号とか、えー、配置する場所を、えー、紹介しておきたいと思うんですけども、えー、ドラムの譜面もあの普通の、えー、五線譜を使って書くことができますので、えー、それを使って書き出したものが、えー、これになります。えー、とまずバストラムとスネアとタム類は。えー、バストラムが、えー、五線の第一巻と呼ばれる場所で、えー、スネアドラムが第三巻、えー、で、あのー、このメソッドで使う、えー、タムの数はあのーまあ、ドラムセットの基本形となるツータムワンフロアあのタム2つと、えー、フロアタム1つで進めたいと思いますので、えー、タムは小さい方が、えー、第四巻で大きい方が第四線でフロアタムが第二巻の場所です。でまああの言葉で言うと分かりづらいですけど、まあこの場所はあのまあ見やすいですし、あのかなり一般的に使われている場所ですので、まあ他で譜面読む時のためにも、えー、覚えておくといいと思います。でクラッシュシンバルは、えー、ハイハットを丸で囲んだ記号にしています。でこれはあの手書きをするときにあのハイハットのこのバツバツバツバツバツバツっていうのを、えー、書いてでその後から、えー、ここにクラッシュここにクラッシュここにクラッシュっていう感じで、えー、書き込んでいくのにまあやりやすいので、まあ、昔からあのこの記号でやってるんですけどまあそういった意味であの手書きの時はおすすめです。でちなみに、えー、クラッシュシンバルは、まあ、何枚セットしてあっても、えー、譜面上では同じ記号ですのであの、まあ、実戦では自分で叩きたいクラッシュを選んで叩きますし、えー、っとエフェクトシンバルとか、まあ、特に指定したい時はあの、まあ、文字を入れたり、えー、オリジナルの記号を使っていくという感じになります。で次はビート系の譜面ですけれども、えー、まあいろいろな書き方がありますので、えー、3種類紹介したいと思うんですけれどもまずは、えー、手のパートと足のパートをこう上下に分けて表記する書き方で、えー、これはあのーまあ、このメソッドでも使っていきますし、まあ、日本だとよく見る書き方で。私が書いてきた教則本も、まあ、この書き方を使っています。で、まあ、この譜面をちょっと叩いてみるとうんこんな感じで、えー、棒が上向きになっているのが手のパートでつっつったつっつったつったつうんこう手で叩く箇所をま,あまとめて書いてある感じで,で棒が下向きなのが足のパートでドンドンドンドンドンこれが手と足で組み合わさっている
という書き方になっています。でえー、この同じリズムを他の書き方にすると、まあ、例えばこういったあのバストラムとスネアをこうつなげた書き方で、まあ、これだとあのそのキックとスネアがどう組み合わさっているかというところが、まあ、こう視覚的に分かりやすい書き方になっていると思います。えー、キックとスネアで、えータンタッタタンタッタドンタトトンタトトンでえー、もう一つは、えー、全部のパートをこうまとめた書き方なんですけれどもこれだと、えー、こう縦のラインが見えてきますのであの演奏するその各パーツの関係性が、えー、分かりやすいという書き方になっていると思います。これ1拍目が、えー、バストトラムとハイハットで次にハイハットだけ。でハイハトとスネアハイハトとキック、まあ、みたいな感じであの、まあ、どこで何を一緒に鳴らすのかといったことがあの分かりやすいと思います。うんえーまあ、こんな感じで、えー、自由な書き方ができるようになっています。で、えー、いろんな、まあ、書き方がある中で、まあ、共通しているのはあの、まあ、ドラムセットは、まあ、それぞれのパーツが違う音符を演奏していることが、まあ、非常に多いですけれどもそれをあの、まあ、必要以上にこう別々に書かないといいますか。まあ、例えばあの、まあ、こういった書き方はしないで、うん、同じタイミングで叩くところをくっつけて、えー、必要のない給付は書かないようにしながらこう見やすさを追求していくという感じです。でそのほかにドラム譜の特徴としましては8ビートは8分音符が続く場合2拍ずつつなげて表記するのが見やすいですし、まあ、一般的なんですけれどもそれに対して16ビートとか3連形のビートは1拍ずつ区切って表記するのが一般的です。うん、ちなみにつなげるとこんな感じでちょっと見づらくなると思います。こういったのは、えーまあ、教則系のものはあの、まあ、解説のために、えー、音符通りに表記することもありますけれども
まあ、基本的には16部で書いた譜面の最初に16部2つイコール「タンタ」「タンタタンタタンタタンタ」「跳ねますよ」っていうこういったのをまあ表記してまあすっきりとこう見やすい譜面にすることが多いです。あとドラム譜面の特徴としてはドラムセットのバスドラムは基本的にドンっていう打撃音だけでその音の長さを調節しませんので,で例えば8ビートですと。全音符とか二部音符で表記せずに四部音符と給符を使って表記していくのが一般的になっています。はい、で最後にフィルインと呼ばれる箇所ですけれども、まあ、フィルインとは、えーまあ、曲がこう展開していく手前で演奏するきっかけのような、えーまあ、基本的には自由に演奏するフレーズですけれども。うん、これあのフレーズを指定しない場合はこう、まあ、文字で「フィルイン」とだけ表記するんですけどもあの、まあ、フレーズを書いていくときはそのフレーズによって書き方を変えていくことが多くて、まあ、例えば。高田とパン、まあ、こういったフィルインだとしてこれ手と足をまあこう別々に書くあの表記の中でそのまま別々にして書いたフィルインがこれで,で、えー、手と足をまあ全部つなげた書き方だと、えー、こんな感じになるんですけどもこれフィルインの部分は全部つなげた方が、えー、高田と高田と。まあ、リズム的には「タカタカタン」「タカタカタン」っていうあの一つの塊になって、まあ、見やすくなったんじゃないかなと思います。っていうこうフレーズがこう視覚的に入ってきやすいとかリズムの組み合わせが分かりやすいっていうことを重視して作成されています。はいということでこのメソッドの寄付とドラムセットの譜面についてでした。